ഞാൻ ഡോക്ടർ അനിൽ ജോസ് ആസ്റ്റം എംസ് കോട്ടക്കലിലെ ചീഫ് കാർഡിയാക് സർജൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാലിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പൊതുവേ നമുക്ക് ഇപ്പം പണ്ടത്തവരെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിൽ തന്നെയും ഒന്നും കൂടി അതൊന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ നടക്കുകയും കുളിക്കുകയും സ്വന്തമായി സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ തന്നെയും വീട്ടിൽ പോയി നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് രോഗികൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് രോഗി കൂടുതൽ രോഗികളായി മാറുകയും അനങ്ങാതെ പേടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെ അതിന് അവർ ഡിപ്രഷനിലേക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ഉറക്കമില്ലാതാവുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് പല രോഗികളും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രോഗിയായിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് രോഗം മാറിയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആശുപത്രി നേരുന്നത് അല്ലാതെ രോഗിയായിട്ടല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ നടക്കുകയും രാവിലെ വൈകിട്ടും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് രാവിലെ വൈകിട്ട് നടന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് നടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നാലാഴ്ച ഉണ്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ രാവിലെ വൈകിട്ടും നടക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ദിവസവും മുറിവ് നനച്ച് കുളിക്കണം അൺലെസ് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും മുറിവ് നനച്ച് സോപ്പ് വെച്ച് കഴുകി കുളിക്കുക ആ മുറിവിൽ നന എന്തെങ്കിലും നനഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഓയിൽമെൻറ്റോ പൊടിയോ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മുറിവെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഉണങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രോഗീനെ സാധാരണ ഇതിൽ ആശുപത്രി വിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ നമ്മൾ നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് നമ്മൾ ബോധം കിടത്തിയപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയ കുടലുകളും ബാക്കിയുള്ള ഓർഗനൊക്കെ വീണ്ടും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ നടക്കുകയും ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി എനിക്ക് വിശപ്പ് വിശപ്പില്ല വായിക്ക് രുചിയില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര രോഗിയായിപ്പോയി ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയും നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷനും കൂടെ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ റുട്ടീനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റണം നമ്മൾ ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും വ്യായാമ രീതികളും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം പിന്നെ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓരോ ഓരോ നാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് പല ജാതി ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സ് എന്ന് സാഹിപ്പ് പറയാം അത് പല തരം സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ പോപ്പുലറായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കോമൺ സെൻസ് അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളൊരു സാധനം അധികമായ അമൃതം വിഷം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സാധനം അധികം കഴിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതല്ല ഇപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ഫാറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ആ ഡയ എല്ലാത്തിനും ഒരു മിതത്വം പാലിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിന് പകരം വെറുതെ മുട്ടയും മറ്റു ബട്ടർ കോഫിയും ഇതൊന്നും കുടിക്കുന്നതിനോട് ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആൾക്കാർ ആലോചിച്ച് കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നി ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റിലേക്കൊന്നും പോവാതെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ അളവിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക എണ്ണയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക നമ്മുടെ എക്സസൈസ് കൂട്ടുക അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉള്ള ഫാറ്റ് മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് പോയി അടിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാലം അത്രയ്ക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കും ആൾ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് പറയും ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരാളുടെ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും പക്ഷെ അയാൾക്കൊക്കെ ഇവൻറ്റലി ഹാർട്ടിന് അസുഖം കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണേ നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷം വരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ